is yung alaga namin mga chicken, native chicken. Wala pa yung iba eh. wala pa guys yung sham yung ano niya sham yung anakes niya ayun ayun papunta na dito si Kimi si Kimi yun guys si Kimi ayan na sila Yan guys, kung nakita yung mga chicken na maliit. Ay, nabuso na siya. Yan guys, ang ginagawa every afternoon. Pakain ng manok. Yung ate ko naman nagpapakain ng baboy dun sa baba. Tapos pakain ng manok, hugas na naman ang sasaingan. Kung may morning routine kayo, kailangan may given na kasi sa'yo every afternoon talaga dito. Kahit, si, kahit sino naman or kahit saang ano saang kailangan maglinis linis na yung iba guys ang ginagawa kasi ang gamit kasi namin dito sa bukid normally pag sa bukid ka talaga is uh, ano And then sa bukid, hindi uso ang gripo or faucet. Ang uso dito, ito. Bomba. Bomba ang uso dito, guys. Twitchy. Yan. Malambot naman siyang bombahan. Tapos yung view namin, guys. Yan. Yan ang bomba. So, kailangan buhatin dahil hindi uso dito ang gripo. Ito guys, share ko lang sa inyo yung mga halaman na tinatanim ko dito. Ito transfer doon sa ano, yan. Kung may mga ano kayo guys, kung may mga ah, uh, empty na lalagyan kayo ng ice cream yung nilagyan ng ice cream pwede nyo siyang gawing hanging plants lalagyan ng hanging plants putasan nyo lang dito sa apat na corner na to yan, tapos lagyan nyo ng nylon yan, lalagyan na siya. and guys, tignan nyo parang plastic ba? Diba? oh parang plastic yan and then ito, snake plant ito guys, bago bago siya. Oh. Kala mo siya ano, puno na maliit pero ganda niyan. 'Di ba? 
Tapos mga snake plant ko. Yan. Yung ibang halaman nandoon. Tapos, ito. Yan, hanging plants. Hanging plants yan siya, guys. Yan. And then ito, guys, ginagamit namin yung mga ano, mga ano lang nyug sa pagpaparingas. Mas mabilis siya guys tumingas kung ano lalagyan ng ganito sa ilalim tapos ano na siya sa ibabaw uling ano sa ibabaw witchy hindi nila witchy pagtagulan kasi guys ang gamit namin is uling pero kapag ano na, mainit yan ang gamit namin pag mainit kahoy yan yung iba kasi pindot lang mga kasaing na dito kailangan mo magpa ringas A few moments later. Oh, well, guys, we're back to my channel. Ah, uh, kanina tapos tayo sa mga afternoon routine natin, and especially every afternoon then maglilibot kami sa kamatisan para ma sure namin kung may bunga na ba siya or wala pa. Pero I think medyo marami rami na. Then guys, oh. Proning yan siya guys. Proning. And then maglilibot tayo doon hanggang dulo. Kung nakikita nyo guys. Yan. Hanggang dulo tayo maglilibot. Medyo magulo. Kung nakikita nyo guys sa mga ano ng inyong mata. Hanggang doon yung kamatis yung kamatisang area pero mag uh, harvest kami nito ng kamatis sa to is by demand of by demand by demand of uh, September yan guys marami siyang bunga oh iba sa ilalim niya ito guys yung example ng pagpo-proning namin nakaraan kung napanood nyo sa aking vlog, yun yung result na makikita nyo kaagad yung bunga niya. Then, punta tayo dun hanggang punta tayo dun hanggang dulo. Yan. Yun, marami nagsasabi na ako ay nangitim. Pero, normal lang po talaga sa sa farmer na mangitim ka. Di bali nang maitim, basta kumakain tayo ng 3 times a day. Yan. Sa panahon kasi ngayon, hindi na importante na magpaputi ka or basta hindi nerespeto naman natin yung ibang nagpapaputi or nagpapaitim. Di ba? Kasi sa amin, instant na talaga na umitim. Yan. Every afternoon, nililibot namin to. Namin, nililibot ko pala. Tapos, chine-check kung ano nang situation, ano nang, ano nang bunga niya, kung nangungulot ba siya, or kung ano may dapat pang i-apply sa kamatis. Yan guys, tignan nyo oh. Diba? Sobrang lawak niya. Then, partida pa yan. May pigsa pa ako sa paa. Nandito, for sure naman na. Yan, guys. Ito yung tinatawag na problema sa kamatis. Yan. Nangungulot siya. Pero, sa pangungulot niya, guys, yan, may bunga naman siya. So, normal lang talaga. 
normal lang na mangulot. Ayan daw po kasi yung sakit ng kamatis ngayon. Yung punggos. 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 Yun. Pero, inesprihan naman siya ng fungicide. And, uh, uh, ano ko lang pala, na effective talaga yung uh, marshals effective siya guys yan nakapaglibot libot na tayo yun nakikita nyo yung mga bunga nya yan ayan na yung mga bunga nya guys super blessed na binigyan ni lord ng maraming bunga ang kamatis yan ito na yata yung pinaka malawak na kamatisan ngayon taon dito sa amin. Kasi pag sa bukid, normally makikita may mga yun, mga ibon na lumilipad. And then guys, may mga tanim din kaming ano dito, tundan. Tundan, saba. Ganun yung tanim guys. Kasi sa panahon ngayon, kailangan nating magtanim para tayo ay may anihin. Kasi, noon, kapag walang bigas, ang kinakain namin, nilagang saging lang, okay na. Mas matutulog na kami. Yan. Kapag birthday namin, handa din yun. Saba, hinug na saba or kung mamalas palasin, wala pa nga. Diba? Ito mga tanim naming saba, guys. Ay saba, tundan. Yan. Yan ito yung ginamuhan nila kanina. Nagdamo-damo sila. A super, super, super lawak it's 100 eras so kapag nag harvest kailangan talaga ng harvester kasi kung mag isa ka lang my god baka mabutin ka dito ng cham cham sa lawak yan punta tayo sa gitna para picture picture Yan. Yan. Tignan nyo guys. Kamatis all around. Then malinis yung hallway nya. Diba? Malinis yung hallway nya. Kasi in-update namin guys yung damo nya katulad nito need bunutin need bunutin yan para hindi na maka sagabal pa sa grot ng tomato ito proning din sya guys eh yung prone din sya super dami ng bunga niya. At napanood ko sa news, grabing bagsak presyo talaga ng repolyo. Kawawa naman talaga yung mga farmers na katulad natin na sana medyo wala rin naman tayo magagawa kasi napakarami talaga ang guli. Pero 2 pesos, makakabili ka na isang kilong repolyo. Imagine nyo yun guys. Pero yung kamatis, medyo okay okay pa yung pre presyo nya 40 pesos per kilo kasi ang kuha dito sa amin guys is 40 pesos ang kilo ng good kasi hindi naman porkit namitas ka na ng kamatis 40 pesos na yun hindi po yun ganun para sa kaalaman ng lahat pipiliin mo pa or i-classify mo pa yung good second class then yung reject yung first class na tinatawag 
ayun guys yung yung walang butas magandang klase tapos malaki siya then yung medium yung second class naman yung medyo maliit liit yung parang medium na tinatawag din yung reject yung may butas na yung may itim itim sa labas na hindi maganda sa paningin ng buyer or ng customers yan guys iba Yan guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. Hopefully, nagustuhan niyo ang pag-tutour ko sa, in sa aming kamatisan na super, 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 super blessed. Yan, ikat ko guys ha. Yan. Bawat nakikita nyo. Yan. Yan. kamatis, kamatis kamatis talaga siya tapos meron din sitaw yan guys, saka dito lang aking vlog and sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa aking channel please subscribe my channel my youtube channel at Will Lewis Official and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga videos bye